வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம வந்து சட்டுன்னு ஒரு சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதாவது நம்ம வந்து சாம்பார் பொடி இல்லை அது மாதிரி தோரம் பருப்பு வேக வைக்கலை அப்படின்னா டக்குன்னு ஒரு சாம்பார் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் நான் வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறேன் வெண்டைக்காய் சாம்பார் இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் வந்து கறி அதுவும் அதே கறி தான் பொறி பொடி போட்டு வறுத்து அரைச்ச பொடி போட்டு கறி பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சாம்பாருக்கு என்னென்னங்கிறத பார்த்துடலாம் நாம் பாருங்கள் நான் அடுப்பில் கடாய் வச்சு சாரி அடுப்பில் பேன் வச்சு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அது காஞ்சின்னு இருக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வர மிளகாய் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் கடலை பருப்பு காரத்துக்கு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் வெண்டைக்காய் சேர்த்துடலாம் மஞ்சப்பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம் நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளி தண்ணிலே வந்து வெண்டைக்காய் வெந்துரும் ஸோ அதை மூடி வச்சுருவோம் நம்ம ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸில் வந்து புளி கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் வந்து நான் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு ட்ராப் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து வெண்டைக்காய் கறிக்கு வந்து இப்போ வறுத்துக்க போகிறோம் என்னென்னங்கிறத சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் பெருங்காயம் தேங்காய் ஒரு சின்ன கப்பில் தேங்காய் வர மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு இதை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நாம் ஃபஸ்ட்டு பெருங்காயம் போடுறேன் வர மிளகா ஒரு நாலு வர மிளகா போடுறேன் உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு எல்லாமே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் ஸோ தனியாக ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு மூ ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தேங்காய் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அதுவும் வந்து லைட்டாக வறுபடட்டோம் ரொம்ப செவக்காக வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தேங்காயோட ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு வறுத்தா போடும் போதும் ஸோ வறுபடுறது எடுத்துடுறேன் ஆறினோடனே நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் இதே கடாயில் ட்ரையாக வந்து சாம்பாருக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயத்தை வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் வறுபட்டுறது ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆறினோடனே நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நம்ம வந்து வெண்டைக்காய்க்கு தாளிக்கலாம் வெண்டைக்காயை வதக்கிக்குவோம் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு வெடித்தோன்னே உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் தேவையான உப்பு சேர்த்துருவோம் உப்பையும் சேர்த்துட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே வந்து வெண்டைக்காய் வந்து வெந்துடும் நான் வந்து இந்த பக்கம் பாருங்கள் புளி தண்ணியோட வெண்டைக்காய் வந்து வெந்துட்டுருக்கா ஸோ இந்த நான் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் ரொம்ப சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் இந்த அளவுக்கு தான் வந்து புளி எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி வந்து தோரம் பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு கைப்பிடி தோரம் பருப்பு இதை வந்து நம்ம பிடிச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் பாருங்கள் சாம்பாருக்கு வந்து ஒரு கைப்பிடி தோரம் பருப்பு வந்து நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணிட்டேன் இதை வந்து நம்ம கரைச்சிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி வெந்தயமும் வறுத்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் வறுத்து பொடி பண்ணி ரெடியாக இருக்குது சாம்பாருக்கு இந்த பக்கம் கறிக்கு வந்து போடுறதுக்கு பொடியும் வறுத்ததை அரைச்ச பொடி பண்ணிடாச்சு கோர்ஸாக பொடி பண்ணிடாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பார்த்துருவோம் இங்கே பாருங்கள் வெண்டைக்காயும் நல்லா வெந்துடுது பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுது ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தோரம் பருப்பு பொடி போடும்போது ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ணிடாதீங்க ஒரு பாம்பே ரவ பதத்துக்கு பொடி பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நைஸாக பொடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அது கொழ கொழன்னு ஆகிடும் சாம்பார் அதனால் வந்து ஒரு பாம்பே ரவ பதத்துக்கு பொடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதை சாம்பாரில் விட்டுடலாம் கரைச்ச தோரம் பருப்பை சாம்பாரில் விட்டுட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் புளி தண்ணியும் வெண்டைக்காயும் கொதிச்சுட்டு இருந்தது அதில் வந்து நம்ம கரைச்ச தோரம் பருப்பை வந்து விட்டுட்டோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் வறுத்த வெந்தய பொடி அதையும் போட்டுடலாம் வறுத்து அரைச்ச வெந்தய பொடி அப்புறம் உப்பு தேவையானது போட்டுருவோம் சாம்பார் திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு பார்த்து தண்ணி விட்டுக்கோங்க சில இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி விடுறேன் இதெல்லாம் சேர்ந்து நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் ஸோ இந்த பக்கம் பாருங்கள் வெண்டைக்காயும் வதங்கியிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுது வெண்டைக்காயுமே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பொடியை சேர்த்துடலாம் கறிப்பொடி வறுத்தரைச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த பொடியும் சேர்த்துருவோம் 
தேவையானது சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கூட இருந்ததுன்னா அடுத்தது கத்திரிக்காய் பண்ணும்போது போட்டுக்கலாம் கோவக்காய் பண்ணும்போது இந்த பொடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாம் இதே பொடி வந்து நம்ம அரைச்சி விட்டு சாம்பார் பண்ணுவோம்ல அப்போ கூட மிச்சம் இருந்ததுன்னா அப்போ கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் வீணாக போகாது அவ்வளோதான் நம்மளுடைய வெண்டைக்காய் கறியும் ரெடி ஆகிடுது நல்லா கொதி வந்துடுது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துருவோம் கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருவோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சாம்பார் அதாவது இன்ஸ்டன்ட் சாம்பார் டக்குன்னு ரெடி ஆகிடுது இது வந்து நீங்கள் சாதத்துலேயும் பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி தோசை மிச்சம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் தோசை இட்லி கூட தொட்டுக்கலாம் இது வந்து க மிளகா கிள்ளி போடுறதுனால கிள்ளு மிளகா சாம்பார்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் இன்றைக்கி என்ன ரெசிப்பின்னு பார்த்துருப்பீங்க வெண்டைக்காய் போட்டு இன்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு சாம்பார் அதாவது நமக்கு சாம்பார் பொடி இல்லைனாலும் தோரம்பருப்பு வேக வைக்கலைனாலும் டக்குன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சாம்பார் அதே மாதிரி வெண்டைக்காய் பொடி போட்ட கறி ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் வீட்லேயே இருங்க ஜாக்கிரதையாக இருங்க நான் அடுத்த வ